チーズどうも、会長です。えー、今日はですね、ちょ、ノラシーズン、マジで、勝てなくて、きついっていう話を<笑>していきたいと思います。多分、大半の方がこれを持ってると思うんで、共感してくれると思うんですけど、なんか、いつものシーズンよりもめちゃめちゃきついですね。うん、なんでだろうね、っていうぐらい、勝てません。うん、まあ、いくつか理由は、まあ、あるのかなとは思うんですけど、まあ、それでも、辛いんで、まあ、その理由とかいろいろ話していきたいなと思いますプラスまあ動画のね試合内容の解説ちょっと寝起きで潜ってきた数試合をね、えー、ピックしてやっていきたいと思います1戦目は記号を着てるボイドでまあ野良やるんだったらこれが一番安定して勝てるというか、まあ、打開はできるって感じですねまあ、防衛しきれるかは、結局味方との連携になってしまうんですけど、まあ、大体は、まあ、攻めきれます。はい。まあ、こんな感じで、まあ、手数の多さで無理やり、えー、打開していく感じで、まあ、ただ、できる200で、まあ、体型がユニード1枚なんで、ちょっとしんどいかなっていう。まあ、これ取りきれないんで帰ります。はい。で、その、もう S8 とか、数日前から結構出てて多分10位20位ぐらいかなまで全員 S8 っていうレベルでめちゃめちゃ棒打高いんですよね多分銀アイコンも S7 の100とか200とかまあその程度までいってくると思うんですけど、まあ、いつにも増してみんな多分頑張ってます本当につらい多分銅アイコンも銀と金が高いってことは普通より高いんじゃないかなって思うんですけどどうですか皆さん銅アイコン棒打僕は見てないんでわかんないですけど、まあ、結構きついっすよね。で、勝ててる人と勝ててない人の違いわかんなくて、勝率70ありましたとかさ、なんか6、ありありましたとか、まあ、あとなんか24連勝、28連勝わかんないですけど、一緒ってなんか自分が怖いみたいなツイートしてる人もいて、はみたいな。え、なんでそんな勝てんのみたいな。で、これ、国立一です来たんで来てる、当てて、で、追撃で脇にかけようとしたんですけど、国立デーバーフからの通常がちょっと痛すぎて、体力管理がミスりました。なんでそんなに練習、練習できるのか、教えてほしいですね。じゃあ多分ね、固定の立ち回りと、ノラの立ち回りが、まあ、違うと思うんですけど、な、なんなんですかね。うん。その、ノラの勝つ秘訣みたいな、その3人取って絶対死守とか、その、相手に攻める隙を与えさせないように一生詰め続けるとか、まあ多分いろいろあると思うんですけど、どれが一番正解なのか。で自分が絶対小さいポータル見てあげるとか攻められてるポータル見てあげるとかいろいろあると思うんですけどそれ全部なんかその理由を公開してほしいこれはちょっと体力足んなかったドラプロいますかなんでそんな勝てんのか教えてほしいです今シーズンねマジでやばいです全然勝てない配信ではまあ割と漏れてる方なんですけど配信外でめちゃめちゃ溶かしてます溶かしてるっていうか多分勝率5割ぐらいで、なんか、漏れないんですよね。そう、時間だけ減ってく感じで、なんか余計辛い。余計辛いくはないけど辛い。うん。はい、2戦目から、アツシ使っていきます。ちょっと、ボイド勝てなくて、まあ、なんでだろうなって感じなんですけど、まあ、カノネ2突なんで、カノネ握りたくなかったんですけど、んー、可能に握んないと勝てないかなって思って、キルスプに手を出し始めました。まあ、できる一応、これで190かな、あるんで、まあ、キルスプとしては足んないけど、スプリンターとしては足りるかなーぐらいですね。うん。ミミミボイド。で、まあ、一応、ボイド相手なんで、フルカナあるから、まあ、初手し取れるかなーって、まあ、貯めてから攻めてもよかったんですけど、基本的にボイド相手というか、まあ、新勝負は勝てるから先に取りに行っちゃう感じですね、ノラーだと特に、まあ、ただ援護が遅くて取られてしまいました全員降りちゃったんで僕が恨みないといけないパターンですねちょっとここ焦ってましたで僕のなんか下手な理由というかノラ勝てない理由として、まあ、僕いつも配信とかで言ってると思うんですけど自分の理想の編成としてのプレーを味方に押し付けてなんかそれ通りに動いてるからズレが生じた時にまあなんかええみたいな感じになって負けちゃうみたいなちょっと語彙力ないんですけど分かりますか自分の勝ちのビジョンがあってそれに味方がついてこれないと
なんか自分も合わせられないよみたいな感じになっちゃうんですよねで大体自分があとアクションを起こしちゃう、まあ、焦ってるっていう気持ちもあるんですけど、まあ、そのスプリンターってアクションを起こすロールなんで、まあ、それが染みついてるか知らんけどめちゃめちゃ自分でねアクションを起こしちゃってアタッカー使っててもそれなんで、まあ、低耐久だからアタッカーって基本的に、まあ、それで死んじゃうみたいな、うん、ありますねこれ耐えきれるかなって思ったけどキツネが一緒に殴ってきたからちょっと体力管理が体力管理が良かったんかリン相手には、まあ、そんな感じでございますそうこんな風に C で戦ってて2人いてもすぐ C ポータルを開け渡しちゃうって感じで自分がポータル見ないといけないからどのロール使ってても自分がポータル優先にしちゃうから、まあ、いまいち攻めきれないみたいな場合もあったりこれはナイスですね難しいですね本当にそのロールの役目を全うした方がいいのかちゃんとどのロールでも自分がポータルを管理しなきゃいけないのかとか、野良の極意を本当に知りたい。野良戦じゃないからわからないけど。まあこれは勝ち確ですね。レズ HS あって、アツシもあるんで、まあ C でダメか張って、可能に HS 打つぐらいかな。って思ったけど、味方が動かしてくれたんで、まあ勝ちっすね、これは。当たりもいいな。当たりも使ってみようかな。キレスペやると楽しいですねそれが一番あるかもしれないボイドールってか新規でやってちょっとキルにつながんなかったりなんか自利品に負けるとちょっと悔しいじゃないですかやっぱキレスペやるとあーキルできなかったとかまあキルしたんでストレスを軽減されて、まあ、この試合キルしてないんですけど<笑>ちょっと楽しいかなって思いますはいはいお次はタカさん広場ですねうーんとなんか最近結構自陣回収というか、まあ、自分がポータル触って味方に守ってもらおうっていう動きが多いんですけど野良だと触んない方がいいらしいですねなんかタカさん何度かやって自分が自陣回収とか敵陣触ってあげて味方に守ってもらおうってなると大体いい自分殺されてその後と21作られて味方もまた死ぬんでポータル後回しなんですかね野良は。先に切るなのかなでも5ゼ0を怖くて結構安牌取っちゃうんですけどもう本当に大体の試合だとあのー、C ポータルまで欲しくて初手頑張ってでタカさんのはライスの場合は2点だけ欲しいんですけどでこれ140ぐらいの竜ですねマジでやばいもうイビアリアじゃねえやバトアリーなんかこんなんう,うよいよしてるんで本当にやばいっすまあなんとか自陣を広げて迎撃してって感じですね、まあ、一応二陣まで守れてたんでただそっちがやられるからこれ淳足七なんですけど全然足七の感じがしないですねでちょっとガブ切れなくてやらかした感がまあありますさすがに HS なしだと基本的に1人じゃバタガン溶かせないかなでまあ広すぎてたまりそうだったんで、まあ、とりあえず HS だけためてまあ敵がマジシリュシリュ持ってるからそのままやられちゃう可能性があるんでシリュシリュで、まあ、ちょっとカード履かせたいなって思って最初はとりあえず相手のカード様子見して味方のガンドに殴って削ってもらおうかなって思うんですけど基本的に1対1だと逃げられ続けて終わりなんでまあスプータンが触ってあげてアタガンが火力出すって感じででまあエミリアが幸い1で咲いてくれたんでこのままねいい感じにでかのうねで2点取りかなでちょうど HS なしでまくれましたこれはラッキーマジで
でまあ入れる位置にはいるんで広げますマジで安定大事切るよりも安定でヒーロースキルを打ってまあこっからだね龍が多分死ぬからで味方がちょうど倒してくれたんでラッキーでまあ適当に近距離切って、まあ、転倒防いでって感じですね、まあ、時間的に味方の復帰する時間作れればいいんで、まあ、これでなんとかしのいで勝ちみたいな本当に泥試合みたいなのが多いですね綺麗にまくれる場合がなかなかないうん始まり変えた方がいいのかな最初3点欲しくて可能で持ってる時は敷いちゃうんですけどどんな場合でも二陣で一回チェイス打ってって感じでいいんですかねちょっと乗らな連携だと自分のヒールをつける一本でまくれる気がしないからその一回ミスってもう一回貯めてっていう時間でそうすると残り1分とかになっちゃうんでなんか怖いんですよねわかりませんか怖いのはいじゃあラスト3戦目じゃねえよ4戦目やっていきますまあ野良のグッズとね勝てない理由というのをねずらずら並べたところで、まあ、やっぱ配信してやった方がいいな撮影用に1人で黙々と習ってたけど結局レートトントンだったのかな、まあ、ちょっと増えたけど圧死して、まあ、ボイドやってる時はほぼマイナスみたいな感じだったんで配信が大事なのかもしれない俺にはうんでえー、っとコラボ240と常設200ですね味方で相手はコラボ240二人かなでこれやりきれないですよね捨てが欲しいヒールスプだからやりたいんですけどでこれちょっとうーん酒欲しいですよねこれ酒欲しくないですかキツネと空掛け合って勇者がいてってなったら半人半個でまくれる気しないんだよなやっぱあかんない淳をそんなに使ってないし自分の姿勢を見て、まあ、HS 使ってもなんか通常通パンできなかったんでガンナーも一坂かちょっとビビってますね僕はアツシを信じたいマジでアツシって足遅いよなこのもっさり感がしんどいさあキテルは逃げてキテル結構本当に弱くなりましたよねボイドで使ってて下方を感じるまあ確かにうざいのには変わりないけどまあ、パワーカード、あれほどのパワーカードではなくなったよな。なんか本当にいい加工だと思いますよ。まあ今土曜日だからね、今夜やって、まあ明日一日って感じで、うーん、盛り切れるかな。で、これ勇者キモいっすよね。まあこれが勇者の特権なんで、キモいは褒め言葉ですけど、実質。で怖いんでヒーロースキルを吐きますで足速くなってるんで高いチェスはちょうど受けれてでまあスプリント相手に可能に振るのはダホですね焦ってますね僕でダッシュ受けもされてダホですねまあダッシュ受けは基本的にまあ相手のスプリンターがちゃんとしてればされちゃうんで、まあ、しょうがないですけど可能に振るのは良くなかったかもでも、まあ、あとは C 耐久で勝ちっすかね、まあ、自陣は多分大丈夫だろうから交代触ってくれたんでブルークしてちょマジスカあるのかないのか分かんなかったんで初見で食らってそのままじかの自信のだけは嫌だったんで、まあ、可能には確認できてるから先張りイエガーして可能にだけ警戒して、まあ、ポータル下がっていくっていう感じで,で、まあ、自陣はミカノリベイが大丈夫って判断したんで OK そんな感じで勝ちました
やっぱ最後はねなんか初見で食らうカードとかあるから本当にね最新の注意を払って戦わないといけない神経がすり減りますまあ、という感じでプロシリーズン本当にきついですまだ僕も S6 の3脈ぐらいでまあ、あと300400ぐらいもらわないと僕も銀アイコン取れないので銀アイコンだけじゃてっぺんも出れないんでちょっと頑張りますじゃあ皆さん本当に頑張りましょう諦めないで最後までいきなり500盛りとか全然あるから全然いけるみんな頑張ろう僕も最後まで頑張りますというわけでご視聴ありがとうございましたさよなら